，这男人追求女人啊，是一个征服的过程，娶到手了，他就完成了百分之九十九的目的，然后呢，就完成了一项工程。而对于女人来说，结婚恰恰是一个工程的开始，她要把毕生精力投入到里面去。你刚结婚，没听说过那句话吗？女人呐、啊，一天的公主，十个月的皇后，一辈子的操劳。你真是给我描绘了一幅可怕的图画。可这也是你这位画家自己画出来的呀。你仔细想想，你结婚以后，是不是你的生活圈在迅速缩小？社交圈恐怕都不存在了吧？我这不是也在努力的扩大吗？还不够。不过，你知不知道你特别像一个人？谁她老公也不管管她，是啊。这样说来，好像真没听她提到过她老公啊。她还没有结婚吗？你看看，老处女吧？我说什么来着？这种人心里最变态啊，最看不惯就是像你这种貌美如花的少女，还有一个这么帅的老公陪着你。彭凯旋，你不高兴归不高兴，不带这么损我朋友的。就是因为你这个态度啊，我的朋友已经越来越少了，你知道吗？我的生活圈子啊正在急剧缩小，这是不行的。啊，看来这个人得加入黑名单了。哎，你要不要吃点？我不吃。嗯，哎，嗯。收过电信吗？啊，你好，我家里想安个宽带。啊，对对对对对，是不是你们这儿最快啊？哎，慢点儿，还挺有气儿的。哎，哎，你看，不一样了啊。来，过来过来，把这个桌子横过来，显得这个位置特别的大。等着啊！来，一、二、三。我来，我来，嗯，我来。不错，不错，不错。师傅，哎，那个网弄的怎么样了？快了，快了，别着急，一会儿就好了啊。师傅，谢谢啊。啊，哎，不客气。
，哎，打这个，怎么样啊？哎，打这个，打这个，厉不厉害？厉不厉害？太棒了，这个网速太快了，四姐。你看，哎，打别动，别动，打这个，打这个，这个，哎，哎，干嘛呢？打这个，打这个。我回来了，老婆。哎呦。别老看我，你看看这个家呀，那怎么样？书上说，经常变换一下家具的格局，有助于生活的新鲜感，怎么样？还有一个惊喜，来，过来看看，咱们家的网速啊，天意宽带，那网速快的跟飞似的。哎，以后你要看美剧什么的，可以一季一季下了，怎么样，老婆？我们的生活现在缺新鲜感了吗？啊，姐，你看我们今天忙了一天，没有功劳也有苦劳，是吧？对吧？就是。我说小琴，从明天开始你就不要来我家做了，我给你结一个月的工资。说有什么证据要销毁？我我搬家是为了让你心里能够开心一点儿，我能有什么证据销毁啊？我，你想什么呢？你胡说什么呢？在那儿？我开心的起来嘛！别以为我不知道，你就喜欢那个类型的，身段小巧玲珑，凹凸有致。你盯着人家看多少回了？戴娜，姐，你误会叔叔了，叔叔他今天不让我给你做饭，是因为怕我做的饭太烂。叔叔每做一件事情都是为你。小姐您好，有什么可以帮您的？啊，我先生现在经常跑工地，我想换一个
，底盘高一点的车。哦，那我们有一款 SUV 汉兰达，非常适合您。咱们这边看看车吧，好吗？啊，好。请跟我来。这就是咱们要看的这款汉兰达。它这个车呢，用的是十九寸的轮毂，很宽的胎，离地间隙也很大，通风性也比较好。您现在开着这款车跑工地啊，肯定没问题。这个车内空间看起来也不错，最多能坐几个人啊？哦，汉兰达的另外一个非常好的特点呢，就是空间非常的大。来，您来看一看。咱们这款车啊是七座车，普通的这个七座车呢，后边只能坐两个小朋友。咱们这款车后排啊可以坐两个成年人，而且空间肯定没问题，一点也不会觉得挤。倪先生啊，一定是商场的精英人士。平时除了开这款车工作呢，还可以啊，在周末的时候带着全家老小出去玩，都有面子。你说是不是？硬件都符合我的要求，嗯，但是买车是件大事，我回家再和我先生商量一下。倪先生现在开的什么车呀？嗯，凯美瑞，也是广丰的车。哦，凯美瑞是吧？正好，咱们现在有一个活动，如果您用您那个凯美瑞过来置换的话呢？还能享受额外的三千块钱的一个优惠呢，真的吗？嗯，啊，真是太好了，是个好机会啊！好，那我就选它了。好嘞，那我去给您办手续去。啊老公，前两天你不是说想换车吗？我今天给你选了一辆，一会儿你过来提车吧。我们挑个日子，喊上刘栋、戴娜、梅梅他们再聚一次，显摆一下。嗯。老公，来，吃点咸菜啊，早吃咸，晚吃甜，有助于身体健康。哎，你干嘛去啊？你不让我找工作吗？我穿衣服找工作去。找工作也得把早饭吃了呀。过来坐下。你没听见呀、啊？坐下。那么大声干什么？来，我喂你吃鸡蛋啊。吃一口，吃一口。你给我拿着。你还长脾气了是不是啊？跟你说话呢，拿着，吃完啊！别大早上的找我不痛快啊！瞧你这一样，你确定不用我烧你一段？不用烧我，我自己走就行。那行了，你也慢点啊。行，路边慢点啊。好，我知道了。哎哎，凯凯，咱们来来来，哎，给你挤呀！哎，这有那速度啊？你能不能站上排队呀你？真是的。哎，那你快点上来，你别挤我。谁挤你？要我说呀，找工作不如自己创业，给人打工哪有自己当老板好啊？你的意思是我自己创业？我跟你说呀，我就是二次创业，我原来是当兵的，还参加过自卫反击战呢。这么厉害啊？那您是怎么取得这么辉煌的成就的呀？现在我这公司上市了。至于说我是怎么到这儿学呗，当兵的就一条，敢冒险，做生意人啊。那也就是这个，有冒险精神，有赌的欲望。哎，你对这个怎么样？我行啊，我首先就有冒险精神，我还愿意赌，所以我这不是想到您这个公司里来，看看有没有什么合适的工作能给我安排一下吗？不瞒您说，我这公司啊，基本上就这两类人，一类就是文秘啊、办公室啊，甚至于营销人员啊、财务人员啊，这些啊，我找都是女的，工作简单。也比较听话，是吧？是是。另一类呢，就是管理人员和技术人员，这呢
，我找的都是男的，可是对不住你了，都是高学历啊，起码也是硕士，好多还都是海归派，就英语你就够呛啊。那苏总，您看，我还能有别的能干的吗？别的就什么保安、清洁工什么的，你也干不了啊。我能干，真的，保安我也能干，清洁工我也能干。我之前就是体校毕业的，我这体力没问题。真不好意思，这些都包给专业公司了。啊？那您这意思是，我是白来了 ？No， 我给你指条道。哎，你明白了吗？我，我不太明白。我的意思呀，我这公司没你适合的职位，你可以给自己一个适合的职位啊。您的意思是，我自己开公司？哎、啊，这样吧，资金方面我可以给你想办法。啊只要你考虑好了什么项目，是。那您觉得我适合干哪行啊？现在呢，干什么竞争都挺激烈的，不过还是有高科技含量的好点，那盈利也比较多，只是投资比较大。我曾经想过开广告公司啊，您看，广告公司啊，啊，现在一年播多少广告，那得有数啊。总的趋势是大的广告公司啊，吸引客户更多；越小的广告公司呢。哎，越拢不住客户，久而久之啊，大的广告公司业务做不过来，小广告公司一个客户没有啊。据统计啊，现在每年倒闭的广告公司得有三百多家。啊，是。那影视公司我，我我行吗？影视公司，啊，那就是制片人公司了。这就得看你，你是不是制片人的材料了、啊。啊，那您看我这个到底？啊，不好意思。喂，哦哦哦，行，知道了。啊，苏总，那您还能不能，您能不能再给我指条路？我我能干什么呀？那今天咱们就到这儿，我还有点事儿。呃，你考虑好了什么项目再来找我，那我不送了。好，那那行吧，谢谢啊，苏总。啊，不用了，慢走啊。哎呦，刘栋，你怎么来这儿了？没有，我找朋友谈点工作的事儿。哼，哟，这新买的呀，这车，嗨，真棒哎！这不 SUV 吗？那个宽敞一点。哎，哪天开这车，咱们两家出去玩玩。哪有心情啊？我现在工作都没找着呢。哎呀，心情别那么不好啊！行了，站着说话不腰疼，赶紧忙去。哎，对了，刘栋，潇洒一点，生活是一天一天过的。<笑>再见。没事。赖姨，嗨，老婆，爱心水果大餐，来。哎呦喂！哎，老婆，我今天碰上刘栋了，就在我朋友的一个。合作方那儿，那怎么了？哎呀，我看刘栋好像很憔悴啊。我再跟戴娜好好谈谈。这跟戴娜有什么关系啊？我告诉你，啊，就是刘栋他自己压力大。戴娜就是刘栋的压力。嗯，我有办法了，梅梅。再吃一个，嗯，喂，嗯这干什么呀？去尿尿啊？谁尿尿啊？我下去问问路。你在这等着。你
你真丢人，不是说认识吗？干什么呀？多丢人啊！你才丢人呢！哎，你会不会开？要不你开？哎，你干嘛呀？这不出来玩吗？荒郊野外的，你干什么呀你？于春晓，我告诉你啊，当面殉子，背后殉夫，这可都是在论的。别生气了、啊，你知道为什么现在女性越来越独立自主吗？因为绝大多数男人都靠不住，肯定能找到路的啊！别生气了，别理他，没事了，没事了啊！哎，师傅，麻烦问一下，那个河边的烧烤地怎么走啊？一直走，就那边是吧？是是。好，谢谢。哎，哎，没事了，我们走错了，走吧，跟我走。至于啊，拌两句嘴，没意思。就是啊，彭凯旋，你也是，给人家道个歉不就完了？可不是嘛！哎，别打扰我啊，我开车的啊。道个歉不就完了？道歉？谁给谁道歉？哎，你还来劲了是不是啊？哎、凯旋，赶紧的，让我们先下车，我这坐不了你这车，直犯晕。要不我就坐前面那一辆吧，啊，你先停车，快快快停车！就是，给你前面那个朋友打个电话。喂，啊，你的车开慢一点，我们上你的车，停一下啊。打算到地方之前都不跟我说话了是吗？刚才要不是戴娜的那一番话，我告诉你，我早就把你给扔进去了。什么话呀？说什么？他说你来那个了呗，心情不好，脾气又大。<笑>老公再亲有什么用啊？连我什么时候来那个都记不住。行行行行行，行了，别哭了，好吧。这事儿都怪我，还不行吗？干嘛还不跟我道歉？那我就白挨骂了。你也没有给我面子呀！哎，行行行行行，我知道了。以后你来大姨妈的时候，我就去大姨夫家里逛一逛，离你远远的，行吗？你说什么？远远的，要更体贴才对。哎，好了好了好了好了，打在我身，疼在你心，宝贝儿，喊你。<笑>
。来，大家喝点水吧。都过来吧。来。那我正式介绍一下，这位就是梅梅。啊，久仰大名，我是戴娜。春晓总说咱们俩有点像，我看倒不一定。老公，老公，刘栋，哎哎哎，过来一下。啊，怎么了，老婆？哦，这是我老公刘栋。哦，你好。你好，你好，我刘栋。听于春晓经常提起你，特别了不起，自己开一公司是吧？嗨，就是一个服装公司，在温州有个厂子，借鉴了大牌的设计。嗯，小生意。看你说的，太谦虚了。那个，我老婆也挺了不起的，京城著名的画家。你见过没办过画展的画家吗？哎，行了，你们两个别吵了。这位是我老公啊，彭凯旋是吧？文明不如见面。哦，你好，你好，彼此彼此。你不用搭理他，他认生。怎么说话呢？那你们先聊着。大哥，来，老婆，喝点水。你们先聊着啊，我继续生活。我说村长，你也没跟我说呀，他怎么来了？你不是要把人家列入黑名单吗？得让人家有申诉的机会吧。哼，申诉。我看不是吧？你看看他刚才说呀，说什么男人都是不靠谱的。我看他活活就是一个老处女。哎呀，你小点声。我告诉你啊，今儿我们可是为了缓解戴娜和刘栋的压力，你可别添乱啊。还是把你那个老处女看好吧，就怕添乱的是他自己。只要梅梅一处嘛，没有搞不定的。哼。哎哎，我来我来。你呀、啊，别怪我说话直啊！我觉得你的问题呢，就六个字：爱之深，责之切。你一方面呢，希望你的老公帮你分担一些家庭事务；另一方面，又觉得他其实什么都做不来。他，你呢，先别急着反驳。男人的心理成熟本来就比女人晚，同龄男人抗压水平远远低于女人。你不能总以你的心理状态去要求流动。他是典型的缺乏自信型，从封闭的体育训练队到社会。这里面需要一个过程，他都快过渡两年了，这两年呀，也恰恰是他失去自信的两年。你越是给他压力呀、啊，他就越觉得自己没用，然后呢，就越来越逃避找工作。你的意思是我应该放任不管，每天回到家里看着一桌子饭菜，边吃边狠狠的夸他又干了一件惊天动地的大事儿。夫妻之道啊，就像橡皮筋儿，有紧有松，拉得太紧了就会断了。哎，来来来，吃串了，吃串了啊！断不了，断不了。主要是我太不争气。来，吃羊肉串，吃羊肉串。哎，哎，那什么，你们先聊着啊，我再去烤一点喂，呃，过几天这个甲方的工程款一到啊，啊，就解决问题了，啊，你千万别给我断粮，好不好？我跟你讲，你再一断粮，我我这三天，我工程就得停啊。再一待半个多月，这这工期就完了。你你你还不信任我吗？咱们打交道也不是一次两次了，就是因为咱俩合作过，我才没跟你一手牵一手货。可是我也得周转呐，我这材料现在还特别抢手。大哥，我告诉你啊，我刚交了一笔城市建设增容费，八十万，八十万呐。那先付一半吧，先给四十万，剩下的半个月以后再付。我一见这钱就给你发货。好，好，好。
，那这样吧，你先发货，啊，货到，钱就到了。好吧，好吧，那我等你电话了。周会计，我们那账上还有多少钱？除了这个月我应该交的税费、外包杂工的工资，那么还有监理费，我们也就剩十万了。就剩十万了？对，就十万了。哎，这十万块钱不能动啊！你帮我再看看，还有谁欠咱们还没还的？有是有，可他们都说下半年才能还。这，我让你打电话问问那几个公司能不能借给我。电话我是打了，但他们的意思都说不太方便。<笑>不太方便。你急着忙什么？哎呀，别提了！今天老板让我做这桌饭，烦死我了。真是。啊，辛苦了，今天。啊，老公，你怎么来了？啊，老婆，走，上车吧。拜拜。拜。这几天上班呢。要怎么走啊？我一句话都不说，没什么。你，你卡里还有多少钱？什么意思啊？我现在要用。我上次不是跟你说过吗？要尊重我的隐私，这可是我的私房钱，有五个部分：一，是当姑娘时存的；二，结婚时你们家给的；三，我平时的工资奖金。四是你给我的，五，我的小外快，这就是全部了，没有别的了。我没问这个，就问问你有多少钱。你今天怎么了？你现在到底有多少钱？一共八万多。嗯，能不能借我用一下？到底怎么了？公司有什么事情吗？不是，这公司最近遇到一点困难，资金出现了问题，我想救个急。一共需要多少？三十万吧。不过半个月就还上，最多一个月。为什么不留点流动资金呢？哎呀，再大的公司，它也有资金上的困难。我这不是救个急吗？临时资金不方便用。不能跟朋友借一下吗？你也不是不知道，有些好朋友啊，是在最为难的时候才可以用，只能用一次。现在已经很紧要了。现在不是至关重要吗？所以只能找自家人了。可是就算有我这八万块钱，还差二十二万呢，剩下的你怎么办？走一步看一步吧，现在想不了那么多了。好吧，我明天取给你。我先去健身。这都什么时候了，你还健身？那我自己打车去。啊。嗯，好吧，好吧，好吧。哦、我今天真是出了好多汗呀、啊！你觉得累了是吧？没有，我觉得挺好的。嗯，好。那个，梅梅，你能不能借我二十二万啊？一晚上心神不定，就为了这事儿啊？我也知道有点不像话，但是彭凯旋的公司有点问题，说是要周转一下，半个月就能还给你。行了，我借的是你，我管他用来干什么呢？哎，我。
我真是没想到你答应的这么痛快，为什么不接啊？太谢谢了。那个什么，嗯，我把我们的住房抵押给你，你烦不烦呢？你给我，万一弄丢了，我还得赔，写个欠条就行，我还怕你跑了不成？就知道梅梅姐对我最好了。方总，如果这外层材着呢吗？我说了多少次了，没有要紧的事不要来我公司。要是有要紧的事呢？人家来肯定有事，你不能这么对待你媳妇啊。好，有什么事说吧。我们是来给你送。流动多好啊，老能陪着你
老婆，嗯，我回来了，吃饭了吗？啊，没吃呢。那怎么也不打个电话回来啊？我哪好意思让你给我做饭吃啊？哦，锅里还有，去给你盛、啊。哎，别别别别别，你坐下，你坐下，你吃你的，啊，我来。哎呀，还挺香的啊。那个，我去找苏总了，就是那个孙总给我介绍的那个。哦啊，然后呢？他们对我的计划不是特满意，觉得不是特别好。我知道，我本身也不是看老板那块料。也是我有点急了。其实我也知道，像李宁这样的运动员，既拿世界冠军又创世界品牌的，实在是凤毛麟角。哪能一次辉煌接着一次辉煌都在一个人身上啊？老婆，你先听我说完。那天梅梅的话有点道理，只是有一点啊，也是我给你的压力太大了，以至于你越来越看不清自己，找不到方向了。你的要求就是我的方向